എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എ ടി പി എസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഹെലിക്കേസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇവരിവരെ എ ടി പി എസ് ആക്ടിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സനൂസ് ബയോടെക് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോ കാരിയോട്സിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇലോങ്ങേഷൻ ആയിരുന്നു ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആറിനെ പോളിമറൈസ് സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റിനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കോർ പോളിമറൈസ് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ലോങ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാണ് ടെർമിനേഷൻ അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെർമിനേഷൻസ് ആയിട്ട് എത്തുന്ന വരെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർ എൻ ടി പിസിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിൽ ടെർമിനേഷൻ നടക്കാറുണ്ട് റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് റോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻസൈം ആണ് ഇവർക്ക് എ ടി പി ഐസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെലിക്കേസ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹെൽക്കേസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഹെക്സാമറിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് റോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം ഇതുപോലെ അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ഹെൽക്കേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കുള്ള സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിൽ റോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് ആ ഒരു ടെർമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി റോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പ് ഫോമേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പ് ഫോമേഷൻ ആ ഒരു ഫോമേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ടെർമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് രണ്ട് ടെർമിനേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡും അതുപോലെ പുതിയതായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർ എൻ എയുടെ സ്ട്രാൻഡും ഒന്ന് വരക്കാം ഇതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രാൻഡിനെയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ എം ആർ എൻ എ ആണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റേജ് ആവുമ്പോ ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എം ആർ എൻ എ ഇവരിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു പോരണം അല്ലെ അപ്പോ ഈ പുതിയതായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്തേക്കണ എം ആർ എൻ എയിൽ ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ റീജിയന്റെ പേരാണ് റട്ട് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റട്ട് റീജിയൻ റട്ട് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ റെഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ യൂട്ടിലൈസേഷൻ റീജിയൻ ഈ ഒരു റീജിയനിലോട്ടാണ് റോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എൻസൈം ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റോ എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ റോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയാം അവർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്തു ഈ വരുന്ന ആൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എ ടി പി എസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഹെലിക്കേസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇവരിവരെ എ ടി പി എസ് ആക്ടിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ എ ടി പിനെ ക്ലീവ് ചെയ്യണം ആ ഒരു എനർജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെലിക്കേസ് ആക്ടിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സിന്തസൈസ് എൻ്റെ ആ ഒരു സിന്തസൈസ് ചെയ്തേക്കണ ആ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ ഹെലിക്കേസ് ആക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ന്യൂലി സിന്തസൈസ് എം ആർ എൻ എ ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണായിട്ട് ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരും ഓക്കെ അതാണ് റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷനിൽ നടക്ക
അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ ആണ് റോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പ് ഫോമേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പ് ഫോമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായി സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ആർ എൻ എ സ്റ്റാൻഡും വരക്കും ഫൈവ് ഫ്രെയിം ത്രീ ഫ്രെയിം ത്രീ ഫ്രെയിം ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ ജി സി റിച്ച് റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും സി ജി സി ജി സി ജി ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് പേര് ടി യു എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പിന്നെ വീണ്ടും സി ജി സി ജി സി ജി ആ ഒരു കുറച്ച് ആ റീജിയനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പോളി അഡിനിലേറ്റഡ് സൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ സി ജി സി ജി റിപ്പീറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ആർ എൻ എൽ എന്തായിരിക്കും ജി സി റിപ്പീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും വരും അല്ലേ ജി സി ജി സി ജി സി എക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് തൈമീം വരില്ല യുറാസിൽ വരും ജി കി എ ഓ സോറി ഇവിടെ ഞാൻ യു ആണ് കേട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ടി ആണ് വീണ്ടും എ യു ജി സി ജി സി ജി സി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പോളി അഡിനിലേറ്റഡ് സൈറ്റിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും യുറാസിൽ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ ഈ അഡിനിനും യുറാസിലും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വീക്ക് ബോണ്ടാണ് കേട്ടോ വീക്ക് ബോണ്ടാണ് അഡിനിനും യുറാസിലും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എം ആർ എൻ എയിലുള്ള ഈ ജി സി റിച്ച് റീജിയനില്ലേ അവർ സ്റ്റെം ആൻഡ് ലുക്ക് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ആൾക്കാർ ഓക്കെ സി ജി സി ജി സി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാ യു എ എ യു എന്ന് പറഞ്ഞ നാലാൾക്കാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജി സി ജി സി ജി സി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടല്ലേ അവർ വരാം ഇവിടെ സി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ജി സി ജി സി ജി സി ഓക്കെ ഇതിന് നേരെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഒരു പാലിൻഡ്രോമിക് പാഷനിലാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ എന്തുണ്ട് യുറാസിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ ആരുണ്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ അടിനി പോളി അഡിനിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ഇങ്ങനെയായി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫോം ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റെം ആൻഡ് ലൂപ്പ് ജി സി റിച്ച് റീജിയൻസ് തമ്മിൽ പാലിൻഡ്രോമിക് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു വെയ്റ്റിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ ഇത്രക്കും വലിയൊരു ലൂപ്പൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റെം ആൻഡ് ലൂപ്പ് ഫോമേഷൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെയ്റ്റ് ഈ വീക്ക് ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എ യുവിന് താങ്ങാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ അഡിനിൻ യുറാസിൽ തമ്മിലുള്ള ഈ ബോണ്ട് ഫുള്ളും ബ്രേക്ക് ആവും ബ്രേക്ക് ആവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ എന്തായിരിക്കണ എം ആർ എൻ എ ഇതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ ആർ എൻ എയുടെ എന്താ സെപ്പറേഷൻ നടക്കില്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആർ എൻ എനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് പ്രോ കാരിയോട്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ടെർമിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെക്കാനിസം ഓക്കെ ഇതിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ടെർമിനേഷൻ നടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിരുന്ന് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ല